ഹായ് വിവേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇവിടെ നാഷണൽ ഡേൻ്റെ ലീവായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അപ്പോൾ ഈ കാൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അബുദാബിയിൽ ഒരു അടിപൊളി ബീച്ചിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോസും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീഫ് ബിരിയാണി ചിക്കൻ ലോലിപ്പോപ്പ് പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസും അതിൽ പെപ്പർ ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മത്തന് വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ടൊരു പായസവും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചിക്കൻ ലോലിപ്പോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചിക്കനാണ് ഇതിങ്ങനെ ലെഗ് മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഞാൻ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കുന്നത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുക്കറിൽ ഫസ്റ്റ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ സവാള ഒന്ന് അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടിയിട്ട് ഒരു വിസിലടുപ്പിക്കും അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വയൻ്റ് കിട്ടും ഞാൻ ചിക്കന് ലോലിപ്പോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സവാള വയൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും പച്ചമുളകും കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നാല് വിസിലടുപ്പിക്കാം ഇനി ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാശ്മീരി ചില്ലിയും മുളക് പൊടിയും ആണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് ലെമൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ചിക്കനിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അരി തിളപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു പട്ട ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരി ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം തിളച്ചപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ലെമൺ്റെ ജ്യൂസും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം നല്ല കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി കുറുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇനി കുക്കർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇതിൽ നമുക്ക് ദം ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ദം ഇടാൻ പറ്റിയ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനത് കൊട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല മല്ലിയില പുതിയനില ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഗരം മസാലയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബിരിയാണിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള സവാള ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ എണ്ണയിൽ ഞാൻ ചിക്കന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് യെല്ലോ കളറും ഗ്രീൻ കളറും ക്യാപ്സികം ആണ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കുറച്ച് കേബേജും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ആണ് ഇതിൽ ലെമൺ ജ്യൂസും ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചതാണ് ചിക്കൻ വെന്ത ശേഷം അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള അരി തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചിക്കിയിട്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ലെമൺ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് 
അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് സോയാ സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പെപ്പർ ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സവാള വാങ്ങിറ്റാണ് സവാള വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളി ഒന്ന് പാൻ്റ് വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കൂല കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കൂല ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാം ഇനി ഞാൻ മത്തൻ്റെ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ മത്തിന് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ അടുപ്പിക്കാം ഇനി വേറെ ഒരു പാന വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് തേങ്ങാക്കുത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം തേങ്ങാക്കുത്ത് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കേശുവിനിട്ടും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ശർക്കര ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെയ്യിലേക്ക് ശർക്കര ഒരുക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നെയ്യ് കിടന്നിട്ട് ഈ ശർക്കര പാനി ഒന്ന് കുറുകിയിട്ട് തിളക്കണം പിന്നെ മത്തനൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മത്തന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി പായസം ഒന്ന് ലൂസ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കലക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല കുറുന്നനെ കിട്ടും നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നെറ്റ്സൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഗസ്റ്റൊക്കെ പോയ ശേഷം ഞങ്ങൾ അബുദാബിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെ സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ബീച്ച് കണ്ടു അപ്പോൾ ബീച്ചിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് ഈ ബീച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഉള്ളിൽ കയറിയ അതിനേക്കാളും ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ബീച്ച് കാണാൻ ഞാൻ ദുബായിൽ പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബീച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടോന്നറിയില്ല അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി
പുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കുറെ ആളുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാന